வெல்கம் டு மிச்சுட்லா சமையல் அறைங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோனே வச்சுக்கலாங்க இது வந்து என்னோட கிச்சன்ல இருக்கக்கூடிய பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் எப்படி பண்ணியிருக்கேங்கிறத தான் இந்த வீடியோல நான் டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்கேன் என்னோட கிச்சன்ல இருக்கிறது ஓப்பன் ஷெல்ஃப் தான் இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் இன்னும் நீங்க மிச்சுட்லா சமையல் அறை சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் உங்களை தேடி வருங்க நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் செல்ஃபை பார்த்துக்கலாம் இந்த செல்ஃபில் கார்னரில் மில்டனோட பெரிய ஃப்ளாஸ்க் வச்சுருக்கேன் பக்கத்துலேயே சின்ன ஃப்ளாஸ்க் வச்சுருக்கேன் வேணுங்கிறப்ப எடுத்துக்கலாங்கிறதுக்காக மேலே வச்சுட்டேங்க அடுத்து ஒவ்வொரு கண்டெய்னராக நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ளாஸ்க்குக்கு முன்னாடி இருக்க கண்டெய்னரில் என்ன இருக்குன்னு காமிச்சேன்னா இதில் வந்து பிரிக்காத ஜீனி பேக்கெட் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இந்த ஜீனி பேக்கெட் மட்டும் இல்லை கீழே ரெண்டு ஜாமா இருக்கு பட் இது வியூ ஆகாத இருங்க இதை எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு கிளியராக காமிக்கிறேன் இந்த ஜீனி பா பேக்கெட் இருக்கிற கண்டெய்னர்ஸ்லே கீழே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பணங்கற்கண்டும் கொஞ்சம் மண்டவளமும் வச்சுருக்கேங்க இது மட்டும் இல்லை நாட்டு சக்கரை இருந்தால் அதையும் சேர்த்து எடுத்து வச்சுருவேன் பட் நாட்டு சக்கரை நான் பாக்ஸில் கீழே ஃபில் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் டெய்லி எசென்ஷியல் ட்ரெயில் அதில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போதைக்கு தேவைப்படாது அதனால் நான் அதிகமாக வாங்கி வைக்கல பக்கத்துலேயே இருக்கிற சின்ன கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஜவ்வரிசி வச்சுருக்கேன் கீழே சின்ன ஜவ்வரிசி இருக்குது மேலே இருக்கிற கவரில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய ஜவ்வரிசி ரிமைனிங் இருந்தது அதை ஒரே பாக்ஸில் போட்டு நான் வச்சுட்டேங்க இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் பக்கத்தில் ரெண்டு கண்டெய்னர்ஸ் இருக்குது இதில் மேலே இருக்கிறதுல என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு காமிச்சிடுறேன் இது வந்து மஞ்சத்தூள் மிளகாய் தூள் இந்த குழம்பு மசாலா தூள் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் சாட் மசாலா தூள்னு இந்த மாதிரி தூள் வகைகள் எல்லாமே இந்த கண்டெய்னர்ஸில் இருக்கும் இப்போ கீழே இருக்கதை பார்க்கலாம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா வர மிளகாய் வச்சுருக்கேங்க நான் மொத்தமாக வாங்கி வர மிளகாய் இதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் வேணுங்கிறப்ப வந்து கீழே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது டெய்லி யூஸ்க்கு அதில் ஃபில் பண்ணிக்குவேங்க மேலே ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு வேணுங்கிறப்ப மட்டும் எடுத்து கீழே ஃபில் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இந்த ரெண்டு கண்டெய்னர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் பக்கத்தில் இருக்கிறத பார்க்கலாம் பக்கத்தில் கீழே ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் என்ன வச்சுருக்கேன்னு காமிச்சிடுறேன் இதில் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ண கோதும் மாவு பேக்கெட் அதாவது ஒரு டின்ல வேற ஒரு ஷெல்ஃபில் வச்சுருக்கேன் அது இல்லாமல் இந்த பேக்கெட்ஸ் ஓப்பன் பே பண்ண பேக்கெட்ஸில் வந்து வெளியே வைக்காமல் மொத்தமாக வந்து இதில் வச்சுக்கிட்டேன் கடலை மாவு மைதா மாவு கோதும் மாவு இந்த மாதிரி மாவு வகைகள்லாம் வந்து இதில் வச்சுருக்கேங்க இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே இருக்கிற ஷெல்ஃபில் வந்து இதில் வந்து சின்ன சின்ன ஐட்டங்கள் வச்சுருப்பேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஃபி தூள் டீ தூள் அதுக்கப்புறம் சோம்பு சீரகம் வெந்தயம் அப்புறம் கடுகு உளுந்த பருப்பு இந்த மாதிரி நம்ம பாட்டலில் ஃபில் பண்ணது போக எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் வந்து தீர்ந்த பிறகு ஃபில் பண்ணிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கிறது எல்லாமே இந்த கண்டெய்னர்ஸில் சின்ன சின்ன ஐட்டங்கள் மட்டும் போட்டு வச்சுருப்பேன் இப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் கார்னரில் ரெண்டு கண்டெய்னர்ஸ் இருக்குது இது ரெண்டுலேயுமே அரிசி தாங்க இருக்குது இப்போ கீழே இருக்கதை பார்த்துடலாம் நான் கீழே கதில் வந்து இட்லி அரிசி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து கவரோடு தான் வச்சுருக்கேங்க வேணுங்கிறப்ப மேலேருந்து கீழே எடுத்துக்கலான்னு மேலே இருக்கிற கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்கன்னா பச்சரிசி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டையுமே வந்து மாவு அரைக்கிற அன்னைக்கு மட்டும் கீழே எடுத்து அரிசியை ஊற வச்சு திருப்பி இந்த கண்டெய்னரை எடுத்து நான் மேலே மேலே வச்சுருவேன் இப்போ இது தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ செகண்ட் செல்ஃபுக்கு போகலாம் அதில் என்னென்ன அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக காமிக்கிறவாங்க இப்போ கீழ் ஷெல்ஃபில் அந்த லாஸ்ட்லேருந்து வரலாம் ஸோ முன்னாடி இருக்கிறத நான் கொஞ்சம் கீழே எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் செகண்ட் செல்ஃபில் அந்த கார்னரில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சு இலை வந்து ஒரு பாக்ஸ் நிறையா வச்சுருக்கேங்க அதுக்கு மேலே இருக்கிற பாக்ஸில் வடகம் அப்பளம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து ஒரு பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் அப்பளமும் வடகமும் ஒரே பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டேன் பக்கத்தில் இருக்க பா பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது பக்கத்தில் மைதா மாவு இருக்குது மேலே வந்து பிரிக்காத பேக்கெட் வச்சுருக்கேன் இது தீந்த பிறகு அதை எடுத்து ஃபில் பண்ணிக்குவேன் கடலை மாவு அடுத்த பாட்டலில் அடுத்த பாக்ஸில் வச்சுருக்கேங்க இந்த மாவு வகைகள்லாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சுருந்தா எனக்கு ஹேண்டியாக
இதில் வந்து இட்லி பொடி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது வீட்லேயே அரைச்சது தான் இது எப்படி அரைக்கிறதுன்னு கூடிய சீக்கிரம் வீடியோ போடுறேங்க அடுத்து இந்த பிரிஞ்சி இலைக்கு முன்னாடி இருக்க பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கல் பாசி வச்சுருக்கேங்க அதுக்கு மேலே இருக்கிற பாக்ஸில் வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர் வச்சுருக்கேன் இது ஃபுட்டிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட்லாம் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சுருக்கேன் இது வந்து இந்த குக்கரில் நட்டெல்லாம் வந்து லூஸ் ஆகும்போது கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இங்கேயே வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கும் இந்த கஸ்டர்ட் பாக்ஸ் பக்கத்துலேயும் பக்கத்தில் கீழே வந்து ரெண்டு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் இது குக்கிங் சாரி பேக்கிங் சோடா அண்ட் பேக்கிங் பவுடர் வச்சுருக்கேங்க இதில் அது பக்கத்தில் சீரகம் சோம்பு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் இது டெய்லி தாளிக்க அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுனால நான் கீழே வச்சுக்கிட்டேன் பக்கத்துலேயும் இது ஃபுல்லாகவே ஒரே கலர்ஸில் இருக்க மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரே சைடாக ரைட் சைடு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரோ வருது இப்போ இந்த ரோக்கு முன்னாடி இருக்க சின்ன ரோவை பார்த்துடலாம் இதில் ஃபுட் கலர் வச்சுருக்கேன் எல்லோ கலர் பக்கத்தில் இருக்க பாக்ஸில் வந்து ரெட் கலர் ஃபுட் கலர் வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் ஜாம் வச்சுருக்கேங்க அப்படி இந்த கார்னரில் ரைட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா வினிகர் வச்சுருக்கேன் அப்படியே நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்க்கலாம் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுச்சு நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் போகலாங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாக்ஸில் வந்து ரவை தான் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் வந்து ஒயிட் ரவை வச்சுருக்கேன் வெள்ளை ரவை செகண்ட் பாக்ஸில் வந்து கோதுமை ரவை வச்சுருக்கேன் எப்பயாவது சேர்த்துறதுனால அளவாக தான் வாங்குவேன் அடுத்து பக்கத்துலேயே ஒரு பாக்ஸில் வந்து நம்ம டூட்டி ஃப்ரூட்டி போட்டு வச்சுருக்கேன் நம்ம கேக்லாம் வந்து டெக்கரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் இதில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரோவை பார்க்கலாம் ரவைக்கு நேராக பின்னாடி வந்து மீல் மேக்கர் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் சின்ன மீல் மேக்கர் இது ஒன் மந்த் சின்ன மீல் மேக்கர் வாங்கினோன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் பெரிய மீல் மேக்கர் வாங்கிக்குவேன் ஒரு பாக்ஸில் கார்ன்ஃப்ளார் இது வந்து காம்ப்ளான் கேஷர் பாதாம் ஃப்ளேவர் இது வந்து தீரப்போர் லெவலில் இருக்குது இது தீந்த பிறகு வேறு ஏதோ பூஸ்டோ ஹார்லிக்ஸோ ஃபில் பண்ணி வச்சுக்குவேங்க அடுத்து கார்னரில் இருக்க பாட்டிலில் வந்து எள்ளு வச்சுருக்கேன் இது வந்து முறுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து எள்ளு உருண்டை எள்ளு பருப்பிக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேங்க இப்போ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாக ஒரே கலரில் ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து இந்த ரெண்டு பாக்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த மூணு பாக்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் செட்டு செட்டாக தனியாக வாங்கினது இப்போ இந்த கார்னரில் எள்ளுக்கு முன்னாடி நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து குட்டி குட்டியாக இந்த ஐடென்டிக்கல் பாக்ஸஸை நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன் இதில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு காமிச்சிட்றேன் இது குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இது வந்து தனியாக ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன் இது வேணுங்கிறப்ப ஃபில் பண்ணிக்கலாங்கிறதுனால டெய்லி யூஸ்க்கு கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சுக்குவேன் இது பக்கத்தில் இருக்கிறது மீன் குழம்பு தூள் அப்புறம் இது மீன் வறுவல் தூள் இதெல்லாம் வந்து கம்மி கம்மியாக தான் வாங்கி வைப்பேன் இதெல்லாம் வந்து ரேராக யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் கம்மியாக தான் இருக்கும் அடுத்து வந்து இது சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதுக்கு நேர் வந்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஓமம் வச்சுருக்கேன் ஓமம் வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே நல்லது நீங்கள் மார்னிங் டைமில் சுடுதண்ணியில் ஓமம் போட்டு குடித்தா ரொம்பவே நல்ல எஃபெக்ட் கொடுக்கும் நல்ல ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை வயிறு வழின்னு எடுத்ததுன்னா இந்த ஓமத்தை வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு காய்ச்சி கொடுத்தீங்க குடிச்சிங்கன்னா வடிகட்டி குடிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே ஹெல்த்துக்கும் நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம காராச்சேவு அதுக்கப்புறம் ஓமப்பொடி அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் போட்டுக்கலாம் அடுத்து வந்து இந்த பாக்ஸில் பெருங்காயை காட்டி வச்சுருக்கேன் வேணுங்கிறப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறதுக்காக இதில் வச்சுருக்கேங்க இது வந்து ஒரே மாதிரி பாக்ஸஸாக இருக்கிறதுனால தனித்தனியாக வைக்கிறத விட பெஸ்ட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேங்க இப்போ நம்ம செகண்ட் செஃப் ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாக் பீஸில் கோடு போட்டிருப்பேன் இது என்னென்னா எறும்பு சாக் பீஸ் தான் இந்த பேண்ட்ரியில் வந்து சில நேரங்களில் எறும்பு வரும் அப்படி வராமல் இருக்கிறதுக்காக எல்லா ஷெல்ஃப்லேயுமே வந்து இந்த எறும்பு கோடு போட்டிருப்பேன் சாக் பீஸ் வச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து லைனர்ஸ் வந்து இந்த ஷெல்ஃபுக்கெல்லாம் வந்து நியூஸ் பேப்பர் தான் சாரி கேலண்டரோட ஷீட் தான் ஓல்டு ஷீட்ஸை தான் எடுத்து நான் லைனர்ஸாக போட்டிருக்கேன் அந்த லைனர்ஸ் கடியிலையும் போட்டிருப்பேன் இந்த செல்ஃபோட கார்னர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி சாக் பீஸில் போட்டிருப்பேங்க கோடு இந்த கார்னர் அந்த கார்னர் எல்லா கார்னர்ஸ்லேயும் போட்டு வச்சுருப்பேன் பிகாஸ் எறும்பு வந்து நம்ம ப
பக்கத்தில் இருக்கிறது பாசி பருப்பு அது பக்கத்திலே துவரம் பருப்பு இதெல்லாம் வந்து பாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பாக்ஸஸ் அதனால் பருப்பு வகைகள் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து வெள்ளை உருண்டை உளுந்து அடுத்தது வந்து மல்லி தீர போது இதை தீர்ந்த பிறகு வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபில் பண்ணிக்குவேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வரக அரிசி இதை வந்து வரக அரிசி ஒரு மாதம் வாங்கினோன்னா அடுத்த மாதம் வந்து தெனை அரிசி மாற்றிக்குவேன் ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் மாற்றி மாற்றி வச்சுக்குவேங்க இந்த கார்னரில் இது இருக்குது அதுக்கு நேராக மேலே பார்த்தீங்கன்னா தூள் உப்பு வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நம்ம வேணுங்கிறப்ப வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாங்கிறதுக்காக தேவையான அளவு எடுத்துகிட்டு அதில் ஃபில் போட்டு வச்சுருவேன் மீதியை அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கல்லுப்பு இப்போ பின்னாடி ரோலில் பார்த்தாச்சு இந்த சைடு வந்து இந்த துவரம் பருப்புக்கு மேலே வந்து ஒரு பாக்ஸில் நிலக்கல்லில் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் இருக்குது அடுத்து பாசி பருப்புக்கு மேலே ஓட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேங்க மார்னிங் டைம்ஸ் இல்லை நைட் டைம்ஸில் எடுத்துக்குவேன் நான் அதுக்காக ஓட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரோவை இப்போ பார்த்துக்கலாம் இது பின்னாடி ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு முன்னாடி எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேங்கிறத காமிச்சிட்றேன் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கடலைப்பருப்புக்கு முன்னாடி ஷெல்ஃபில் வந்து கீழே வந்து நான் வரி மொச்ச வச்சுருக்கேன் மேலே வந்து பச்சை பயிறு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை சுண்டல் இருக்கும் அது பக்கத்தில் ப்ரௌன் சுண்டல் இருக்கும் ஸோ ரெண்டும் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஐடியா பண்ணி வச்சது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தட்டைப்பயிறு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டாணி வச்சுருக்கேன் பட்டாணி இப்போ தீர போகிற லெவலுக்கு வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் மாற்றிடுவேன் அடுத்து இந்த உப்புக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பாக்ஸ் வச்சு இதில் வர மிளகா வச்சுருக்கேங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா மேலே கண்டெய்னர்ஸ்லாம் நிறையா வச்சுக்குவேன் இங்கே இருக்கிற கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன் வர மிளகா வேணுங்கிறப்ப இதில் இருந்து எடுத்து நான் கீழே இருக்க பாக்ஸில் ஃபில் பண்ணிக்குவேன் பிகாஸ் வர மிளகா நம்ம மேக்ஸிமம் டெய்லி யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவேன்னா கீழே வேணுங்கிற அளவு எடுத்து வச்சுட்டு தீந்த பிறகு மேலேருந்து எடுத்துக்குவேன் அடுத்து பட்டாணிக்கு மேலே இருக்கிற பாக்ஸில் வந்து இது ஏலக்காய் தூளுங்க நம்ம வீட்டிலே வந்து வறுத்து வைக்கிறது ஏலக்காய் தூள் அடுத்த பாக்ஸில் வந்து கடுகு உளுந்தம் பருப்பு வச்சுருக்கேங்க அடுத்து வந்து இது வந்து மிளகு தூள் இதுவும் வீட்டிலே இடித்து வச்சது தான் ஐ மீன் அரைச்சி வச்சது தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு தூள் இந்த சோம்பு தூள் மிளகு தூள் இதெல்லாம் வீட்டில் அரைச்சி வச்சது இதே மாதிரி இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்குது அதை நான் வந்து வாஷ் பண்ணுறக்காக எடுத்து போட்டேன் அதில் வந்து சீரக தூள் வச்சுருப்பேன் இந்த ஏலக்காய் தூள் சீரக தூள் சோம்பு தூள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டிலே நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிறது இப்போ சீரக தூள் தீந்துருச்சு அடுத்து அரைக்கணும் அதை அதையும் இதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் சின்ன பாக்ஸில் நான் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்குவேங்க இது எனக்கு ரொம்பவே ஹேண்டியாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா பார்க்குறதுக்கும் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக ஹேண்டியாக இருக்குது எனக்கு யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குங்க அதனால தான் நான் இப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் யூனிக் கலர்ஸாக இருக்கிறதுனால ஐ மீன் சாரி சேம் கலர்ஸாக ஐடென்டிக்கல் கலர்ஸாக இருக்கிறதுனால மேலே ஒரு கலர்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சைடு ஒரு கலர்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பேன் கீழே ப்ளூ கலர்ஸ் ஃபுல்லாக செட்டாக வச்சுருப்பேன் மேலே வந்து கண்டெய்னர்ஸாக வச்சுருப்பேன் ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்தது மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்படி தான் என்னோடய பேண்ட் செல்ஃப் ஆர்கனைசேஷன் பண்ணியிருக்கேன் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கான மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாங்க ஆன்சலாமி இட்ஸ் ஆனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் மிச்சுட்லா தேங்க்யூ பாய்